파라오가 하늘로 올라가기 위해 준비했다고 전해지는 피라미드는 대표적으로 이집트의 피라미드를 떠올릴 수 있지만 피라미드는 세계 여러 곳에서 발견됩니다. 건축물의 형태는 대체적으로 사각불 모양으로 바깥 면이 삼각형으로 이루어져 있는 사각불 형태이지만 이외에 다각불 형태도 피라미드라고 합니다. 지난 영상 세계의 피라미드 1편에서는 대부분은 땅 속에 묻혀 있지만 본래 크기가 이집트 기자 피라미드의 4배인 멕시코 촐룰라 피라미드와 고대 메소포타미아 문명 시절의 지구라트에 대한 이야기를 다루어 보았습니다. 이번 세계의 피라미드 2부 영상에서는 가장 유명한 이집트의 피라미드의 이야기로 시작해 보겠습니다. 피라미드는 기원전 6세기에서 3세기 무렵에 기자에서 가장 많이 만들어졌습니다. 대부분의 경우 고대 이집트 피라미드는 나일강 서쪽에 자리 잡고 있는데 이는 신성한 파라오의 영혼이 석양의 태양과 만나서 영혼이 태양과 함께한다고 믿었기 때문이었습니다. 현대사회 이집트에서는 130개 이상의 피라미드 흔적이 발견되었으며 그중 기자의 대피라미드는 이집트에서 제일 규모가 크고 세계에서 가장 큰 피라미드 중 하나입니다. 높이가 481피트, 미터로 146m인 이 피라미드는 약 50층에 달하는 아파트 높이로 1311년 잉글랜드의 링컨 대성당이 완공될 때까지 세계에서 가장 높은 건축물이었습니다. 바닥 면적은 약 5만 제곱킬로미터, 평수로는 1만 6천평 정도로 기자의 대피라미드는 고대 7대 불가사의 중 하나입니다. 고대 이집트인들은 피라미드의 앞면을 백색 석회암으로 꾸몄는데 여기에는 화석화된 조개가 대량 함유되어 있습니다. 세월이 지나며 앞면의 돌 대부분은 떨어져 나갔거나 이를 떼어내어 카이로에서 건축자재로 사용하였습니다. 대부분의 피라미드는 카이로 근처에 있지만 왕실 피라미드 하나만 유일하게 아비도스 신전들이 모여있는 카이로 남쪽에 위치하고 있습니다. 이집트 아비도스에 있는 피라미드는 제18왕조와 신왕국을 세운 아흐모세 1세가 만들었습니다. 초기의 피라미드 건축은 기원전 2600년경의 고왕국 시대 조세르 왕이 통치한 제3왕조 때 시작되었습니다. 이후 스네프르와 같은 고왕국 제4왕조 왕들도 피라미드를 쌓았으며 여러 왕들 또한 고왕국을 거쳐 중왕국이 멸망할 때까지 다수의 피라미드를 만들었습니다. 처음으로 피라미드가 지어진 고왕국 때부터 약 1000년 동안 계속해서 피라미드가 건설되다가 마지막으로는 신왕국 제18왕조 일대왕 아우모스 1세 때 만들어졌습니다. 그 후에 즉위한 왕들은 룩소르 서안에 있는 왕가의 계곡과 같은 언덕에 자신들의 무덤을 감추어 놓게 됩니다. 이는 고대 이집트 시대 당시 살고 있었던 전문 도굴꾼들에 의해 피라미드 내부의 왕과 보물들이 도둑맞게 됨으로써 이를 대비하기 위한 조치였습니다. 파라오의 권력을 상징하는 거대한 피라미드는 없어졌지만 메디나트 하부 또는 데이르 엘 메디나에는 개인들이 작은 피라미드를 쌓아 올렸습니다. 신왕국 이후의 이집트는 다른 민족들이 지배하며 파라오의 자리를 넘겨주게 되는데 그중 이집트를 통치한 누비아인들이 만든 측면이 가파른 소규모 피라미드도 있습니다. 피라미드는 이집트와 연관이 많지만 수단에도 220개의 피라미드가 있으며 이는 세계에서 가장 큰 규모의 피라미드 군락지입니다. 누비아 피라미드는 수단의 세 곳에 건축되었는데 고대 에티오피아 수도였던 나파타와 수단 북부의 도시 메로에 등지에 있습니다. 누비아 피라미드라고도 알려진 쿠시 피라미드는 이집트의 피라미드와 그 특징이 다릅니다. 누비아 피라미드는 이집트 피라미드보다 가파르게 건축되었으며 수단에서는 기원 후 200년 후반까지 피라미드를 만들었습니다. 나이지리아 토착 민족인 이그보 문화의 독특한 건축물 중 하나는 이그보랜드 북쪽 은수두의 나이지리아 마을에 있는 은수두 피라미드입니다. 이곳에는 점토와 진흙으로 만들어진 피라미드 형태의 건축물이 10개가 있으며 가장 아래쪽 바닥면의 둘레는 60피트, 약 18미터로 원형의 층이 꼭대기까지 계속 이어집니다. 이러한 건축물은 
알라신을 위한 신전으로 사람들은 그 꼭대기에 알라신이 살고 있는 것으로 믿었습니다. 신이 거주하는 꼭대기에는 막대기가 놓여있고 다섯 개의 건축물이 나란히 집단으로 배치되어 있으며 누비아의 두프팟처럼 점토와 진흙으로 만들어졌기 때문에 시간이 지나면 정기적으로 보수해야 했습니다. 오늘은 세계의 피라미드 두 번째 시간으로 이집트와 수단, 그리고 나이지리아의 은수도 피라미드까지 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.